长剑十里无霓虹，看你消失于。若这一战逆风获胜，那么第一非他莫属。到时候，他就能进入剑塔学习昊天剑典。可昊天剑典向来是昊家弟子才可修习的功法，外姓弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪一个月。啊！可见。剑法。啊！不会吧，一虎师兄居然占不到半分便宜！这念风仿佛能看出一虎师兄的剑招。他为何每次都能化解我的招式？啊！嗯，这个孽风在剑道领悟方面明显胜出一虎许多。一虎每次出剑，孽风都能精准抓住破绽进行反击。你们可不知道，我对昊天剑有多了解。高一虎，你就这点能耐吗？气<笑>定飞鸿。欺满乾坤虽然剑气密布四周，但每道剑气的威力都不强，只是数量多而已。哼！乱火！是这种。啊！南阳落日。真阳剑诀是我以众多顶尖剑术融合而成，比昊天剑典有过之而无不及。我又是真阳之体，根本毫无胜算。啊啊啊
，聂风施展的是什么剑术？我怎么从未见过？无需再战了吧？宗门天骄，怎会败给你无名小卒？哎呀！啊！啊！第五个，闯云，真有你的！嗯，你刚才施展的是什么剑术？黄景川可不会这样的剑术，谁教你的？什么？这么厉害的剑术，竟然不是昊天宗的？不会是别的宗门派来的卧底吧？还好我谨慎，没有施展紫阳宗的绝学。这是我自创的剑招，这怎么可能？自创的真元剑能打败昊天剑，如此厉害的剑招，昊天剑典可是阴的阴的剑术，他被昊天宗是海天创出的剑招破掉嗯。嗯，你难道不解释一下吗？这有什么好解释的？聂风刚才使用的。既不是紫阳宗的焚天剑典，也不是万剑宗的万剑罡器，世间没有哪个剑术能与之匹配，足以证明这个剑招只能是他自创的。他这般年纪，这等修为，怎能创出如此玄妙之剑招？我看八成他有什么奇遇，或者入了什么遗迹，获得了某种失传的上古剑术吧。这确是我自创的剑术。聂风是难得一遇的剑道天才，我相信他说的话。你先下去吧。好，好，总算蒙混过去了。好，我要打了。聂风如此厉害，看来我们药王峰这次终于不用垫底了。哎，不但不用垫底，还很有可能是第一呢。不对。第一、第二都是我们的。听说上一次这种光景，还是在八百年前呢。八百年前，要是一龙师兄在，这个聂风绝不可能有。嘘，还说我。丢人，结果你不也一样？被打败了不说，竟然还装晕。下一场，魏雪怡对战颜若冰。